Идеализация – одно из ключевых понятий, помогающих понять механизм возникновения в нас негативных эмоций. Термин «идеализация» произошел от слова «идеал». Идеализация – это очень важная для вас позитивная идея, при нарушении которой вы моментально выдаете неконтролируемую эмоциональную реакцию. У каждого из нас имеется множество различных идей и ожиданий от себя и от окружающих людей или ситуаций. Эти идеи или ожидания можно разделить на обычные, бытовые и на очень важные для вас. Например, у вас может быть ожидание, что завтра будет хорошая погода. Но если завтра, вопреки прогнозам, похолодает или пойдет дождь, вы вряд ли впадете в сильные или длительные переживания. Ваши ожидания относительно погоды не были для вас очень важными, и вы не расстраиваетесь надолго. А вот если вы завтра собирались организовать пикник на природе и там отметить свой день рождения, и все приготовили для этого, а с утра полил дождь, то вы можете сильно расстроиться, поскольку нарушились очень важные для вас планы. То есть одна и та же ситуация – может быть для вас значимой и незначимой в зависимости от обстоятельств. Но некоторые ваши идеи или ожидания могут быть для вас значимыми всегда. Такие ожидания как раз и называются идеализациями. Например, у вас есть очень значимое для вас ожидание, что близкие люди не должны вас подводить или предавать. И вот возникла ситуация, что вы поделились каким-то секретом со своей подругой, и ожидали, что она не будет об этом рассказывать другим людям. А она взяла и все разболтала вашим знакомым. И вам теперь очень неудобно перед ними. Какая будет у вас реакция на поступок подруги? Скорее всего, резко негативная. Она нарушила ваши ожидания, что близкие люди никогда не поступят так, чтобы вам стало плохо. Это ваши ожидания как раз и есть идеализация отношений. Эта идеализация проявляется в самых разных формах. Например, вы можете ожидать от людей, что они будут честными и не будут вас обманывать, что они будут благодарными и скажут вам спасибо за ваш добрый поступок по отношению к ним, что близкие люди не должны предавать или изменять, что люди не должны оскорблять или хамить другим людям и что-то еще из сферы отношений. Понятно, что все это правильные идеи, они обеспечивают нам предсказуемую и удобную жизнь. И при этом вы хорошо знаете, что далеко не все люди придерживаются таких убеждений. И тем не менее, вы ждете от окружающих людей, чтобы они вели себя только так, как вы считаете правильным, и никак иначе. Такое ожидание называется идеализацией, поскольку вы придаете этому ожиданию избыточное значение. При нарушении этого ожидания у вас возникает нестерпимое желание исправить ситуацию, поэтому вы автоматически погружаетесь во внутреннюю или внешнюю борьбу за наведение порядка. То есть вы хотите сделать так, чтобы реальность стала соответствовать вашим ожиданиям. А другие люди, у которых нет такого очень важного ожидания, в этой же ситуации останутся совершенно спокойными. Вот еще одно определение идеализации. Идеализация – это идея, которая постоянно порождает ваши негативные переживания если что-то происходит не так, как вам очень хочется. Еще самый простой вариант определения – идеализация – это преувеличение, преувеличение значимости того, что произошло. Допустим, вы чему-то придаете избыточное значение. Что в этом плохого? Зачем это нужно выявлять и убирать из себя? Плохо то, что при наличии у вас идеализации в вас возникают независящие от вашего желания процессы, создающие вам кучу проблем. Точнее, проблемы возникают у людей, имеющих высокий или средний уровень инстинктивности. У высокорассудочных людей с очень низкой инстинктивностью процессы острого реагирования на нарушение идеализации не возникают. Но поскольку мы живем в стране, где непрерывно идут самые разные экономические и прочие кризисы, катастрофы, революции, большие и маленькие войны, то практически никто из нас не может чувствовать себя в безопасности. А наша безопасность, как вы знаете, из принятой на этом сайте модели принятия решений человеком, обеспечивает наш рептильный мозг. Рептильный мозг проявляет свою деятельность по обеспечению нашей безопасности через инстинкты. Для описания всей деятельности рептильного мозга по обеспечению нашей безопасности 
достаточно выделить всего три инстинкта. Инстинкт выживания, инстинкт продолжения рода, стайный инстинкт. Они в той или иной мере проявлены у всех людей, проживающих на территории, где вам может угрожать какая-то опасность. Идем дальше. Ваш инстинкт выживания знает о ваших сверхважных ожиданиях, то есть идеализациях, и считает, что при нарушении любого из этих сверхважных ожиданий вам угрожает опасность. То есть вас нужно защищать от нарушителей ваших сверхважных ожиданий. Это один из алгоритмов деятельности инстинкта выживания, выработанный в ходе эволюции. А как вас может защитить рептильный мозг, если кто-то нарушил вашу идеализацию? Он делает это всегда одним способом. Меняет уровень возбуждения вашей психики. Причем он может менять уровень возбуждения как в сторону его увеличения, так и в сторону уменьшения. Если рептильный мозг считает, что вы достаточно сильны и можете силой заставить нарушителя вашей идеализации изменить свое поведение, то в вас возникает эмоция силового давления. Это эмоции, которые мы называем недовольство, раздражение, злоба, гнев или бешенство. То есть при использовании одной из этих эмоций для вашей защиты вы моментально переходите в состояние возбуждения и из него с позиции силы воздействуете на нарушителя очень важного для вас ожидания. Например, у вас есть очень важное для вас ожидание, что ваш ребенок должен учиться и получать только хорошие отметки. Что происходит, когда ребенок получает в школе двойку? Вы моментально переходите в состояние раздражения или даже гнева, и в этом состоянии выговариваете ребенку, что вы думаете по поводу его оценки. Он пугается вашего гнева и начинает учиться лучше. Или ваши родители в очередной раз взялись обсуждать ваш внешний вид или вашего друга или подругу. Вы им уже сто раз говорили, что вы уже взрослый человек и сами знаете, что и как делать. А они опять лезут к вам со своими суждениями. Вы не выдерживаете и кричите на них. У вас есть вполне четкое убеждение, что вы уже достаточно выросли, чтобы принимать самостоятельные решения. И настойчивое навязывание чужого мнения есть нарушение ваших личных границ, которые вы жестко защищаете. Кто заставляет вас возбуждаться и кричать на родителей? Ваш рептильный мозг, который защищает вашу идеализацию независимости и идеализацию своих способностей. Это были примеры ситуации, когда рептильный мозг посчитал, что вы можете быть сильнее нарушителей ваших идеализаций, и вы можете защитить себя, если нападете на них. Но очень часто бывает, что нарушитель вашей идеализации значительно сильнее вас. Либо он неизвестен и непонятно, что он из себя представляет. Например, непонятное будущее. Тогда рептильный мозг принимает решение не ввязываться в борьбу, а как-то избежать ее. Он может создать в вас эмоцию страха и дать вам дополнительное возбуждение, чтобы вы убежали или спрятались от опасности, или резко снизить уровень возбуждения, чтобы вы замерли, оцепенели, то есть сделали вид, что вас здесь нет. Иногда бывает ситуация, когда вы не согласны с поступками другого человека, поскольку они расходятся с вашим убеждением о том, что и как должно происходить. При этом нарушитель ваших ожиданий значительно сильнее вас, но он вам никак не угрожает, поэтому необходимости создавать у вас эмоцию страха нет, и вы не можете использовать эмоции силового давления на него, поскольку он сильнее вас. В этом случае вы можете использовать эмоцию обиды, чтобы заставить нарушителя ваших ожиданий сделать то, что вам нужно. Этой эмоцией активно пользуются дети, чтобы заставить родителей поступать так, как им нужно. Иногда и взрослым удается использовать эту эмоцию для давления на своего оппонента. Но здесь нужно обязательно соблюдать два условия эффективного применения обиды. О них вы можете узнать в разделе 2.6 «Избавляемся от обидчивости» на этом сайте. Основная мысль, которую вы должны понять. Все негативные эмоции имеют строго целевое назначение. С их помощью ваш рептильный мозг хочет так повлиять на нарушителя ваших ожиданий, чтобы он исправился и стал соответствовать тому, чего вы от него хотите. 
Насчет позитивных эмоций ситуация не такая однозначная. Мы их сразу проживаем, и они не создают нам каких-то неприятностей. Существуют четкие алгоритмы возникновения каждой из эмоций. Некоторые алгоритмы вы можете посмотреть в других разделах этого сайта. В самом общем виде алгоритм возникновения в нас эмоций представлен на экране, он совсем прост. У вас есть некоторое количество твердых убеждений о том, что и как должно происходить с вами и вокруг вас. Это нижний левый квадратик. Например, ваш ребенок должен приносить из школы только хорошие оценки. Муж должен приходить с работы домой вовремя. Ваши сотрудники должны вовремя выполнять ваши задания и так далее. Ваш рептильный мозг все время отслеживает, все ли так происходит в реальности. То есть, совпадает ли реальность с вашими ожиданиями? Реальность на схеме представлена левым верхним квадратиком. Если все совпадает, то все хорошо, оснований бить тревогу нет. А если муж неожиданно пришел с работы вовремя, да еще и с цветами для вас, то реальность превосходит ожидания. В итоге возникает такая эмоция, как радость. На алгоритме на экране это верхняя линия алгоритма приводящая к возникновению эмоций радости. Это самый благополучный вариант развития событий. Нередко ситуация складывается так, что реальность расходится с вашими ожиданиями. Например, ваш ребенок принес не ту оценку из школы. Или ваш муж где-то задержался на всю ночь и даже не звонит. Или ваш сотрудник не выполнил вовремя задание и сильно подвел вас. То есть реальность и ожидания не совпадают. Мы движемся вниз по алгоритму. Ваш рептильный мозг обнаруживает это расхождение и тут же бросается защищать вас. Но какой способ защиты он выберет? Рептильный мозг моментально оценивает ваши возможности повлиять на ситуацию, можете ли вы ее исправить. Если он признает, что вы можете повлиять на ситуацию, то он создает в вас эмоцию силового давления то есть вы переходите в состояние недовольства, раздражения или гнева. Из позиции силы выговариваете нарушителю очень важных для вас ожиданий, чтобы он исправился, или даже бьете его, что сегодня совершенно запрещено. То есть пугаете его как можете. Он вас пугается и меняет свое поведение на нужное вам. Но возможен и другой вариант. Например, вам звонит ваш муж, и говорит, что он ушел к другой женщине, поскольку он любит ее, и у нее от него родился второй ребенок. Вы понимаете, что на такую ситуацию никак повлиять нельзя, никаким криком ее не исправить, она невозвратная. Тогда ваш рептильный мозг включает вам эмоцию отчаяния или горя. Это низкоэнергетические защитные состояния, не дающие вам возможности совершить какой-то непоправимый поступок, например, досрочно уйти из жизни. То есть этим депрессивным состоянием ваш рептильный мозг спасает вам жизнь. Конечно, это совершенно упрощенный алгоритм возникновения наших эмоций. Но он достаточно четко показывает, что негативные эмоции возникают при нарушении ваших сверхважных ожиданий или идей. Если бы этих очень важных для вас ожиданий не было, то никаких оснований испытывать негативные эмоции у вас не возникало бы. Более подробный механизм возникновения эмоций рассмотрен в разделе 11 «Инструменты. Делаем внутреннюю чистку этого сайта». Какие проблемы создают идеализации? Их несколько. Как вы уже поняли, нарушение любой из ваших идеализаций моментально вызывает у вас негативную эмоцию. Если у вас возникают эмоции силового давления, а вы не используете всю возбужденную вас энергию, то часть этой энергии остается у вас в теле в виде эмоционального блока. А уже эмоциональные блоки создают вам много проблем. У вас со временем падает энергетика. В местах нахождения в теле эмоциональных блоков возникает заболевание. Большие эмоциональные блоки начинают управлять вашим поведением, ввязывая вас в конфликты помимо вашего желания и так далее. На эту тему есть отдельное видео в разделе 11 этого сайта. Кроме того, сами по себе сильные негативные эмоции являются одной из разновидностей стрессов – дистрессом. А уже дистресс 
порождает повышенное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом подробно рассказывается в разделе 2.4 «Убираем стрессы» этого сайта. Но и это еще не все. Вы уже слышали, что есть такой психологический феномен, который называется «противоположности притягиваются». Так вот, этот феномен создает идеализации, точнее, ваш рептильный мозг, который следит за тем, чтобы никто не нарушал ваши идеализации. Для этого он все время привлекает ваше внимание к потенциальным нарушителям ваших идеализаций, хотя вы и не просите его об этом. Пока непонятным образом он обнаруживает среди окружающих вас людей тех, кто имеет систему ценностей и модели поведения, отличные от вашей, и указывает вам на них, правда никак не сообщает вам об этом. В итоге вы в основном видите вокруг себя тех, кто так или иначе будет нарушать ваши идеализации, когда у них появится такая возможность. А дальше может возникнуть ситуация, что вы возьмете этого человека себе в сотрудники или партнеры, или что еще хуже, влюбитесь в него. Пройдет некоторое количество времени, и вы с негодованием обнаружите, что выбранный вами человек в чем-то очень сильно расходится с вами. Он имеет отличные от вас убеждения в очень важных для вас вопросах и действует в соответствии со своими убеждениями. То есть он нарушает ваши идеализации и совсем не понимает, почему вы так остро реагируете на его слова или поступки. У вас вспыхивает эмоции силового давления по отношению к нему, и все, начались конфликты. Поскольку никто из вас не знает ничего о своих идеализациях, эта борьба может длиться годами и десятилетиями. То есть в основе всех конфликтов лежит замечательное намерение вашего рептильного мозга обеспечить вашу безопасность. Как вы уже, возможно, поняли, люди могут идеализировать практически все. Но для работы с идеализациями их нужно как-то разделять. В методике «Разумный путь» выделено 23 идеализации. Это те характерные для людей сверхважные ожидания, которые заставляют их раз от разу испытывать негативные эмоции по одному и тому же поводу многие годы, иногда всю жизнь. Люди вроде бы существа разумны, но в борьбе за свои идеализации они порой готовы потерять все – отношения, любовь, семью, карьеру, деньги, здоровье, а порой и жизнь. То есть разум человека без специальной команды не способен выявить идеализации и как-то освободиться от них. Но если такую команду дать, то порой можно легко освободиться от идеализаций и вытекающих из них негативных переживаний, то есть избавиться от стрессов. Рассмотрим несколько самых распространенных идеализаций. Например, для нашей страны очень характерна идеализация отношений. Это очень важное для вас ожидание, как должны вести себя окружающие вас люди в некоторых ситуациях. Как она проявляется? В избыточно важном для вас ожидании, что люди должны быть всегда честными, либо ответственными, либо не должны повышать голос и оскорблять других людей, либо всегда должны выполнять свои обещания, либо быть отзывчивыми, либо быть благодарными и так далее. Когда вы сталкиваетесь с людьми, которые ведут себя не так, как вам хочется, то есть люди врут, хамят, безответственны или неблагодарны, то у вас возникает нестерпимое желание исправить этих людей, сделать их такими, какими они должны быть по вашему представлению. Возможно, вы говорите им о том, что они ведут себя неправильно. Возможно, вы сдерживаетесь, и возмущение бурлит внутри вас. В обоих случаях вы не принимаете этих людей такими, какие они есть сегодня. Вам хочется их исправить, потому что они дефектные, не соответствуют тем нормам, которые вы придумали для них. Если вы высказываете другим людям, какими они должны быть, то, скорее всего, они просто посылают вас подальше. У них есть свои убеждения о том, как им нужно себя вести, и они уверены в том, что у них все в порядке. В итоге вы накапливаете в душе большое количество эмоционального негатива, который забирает ваши силы, отвлекает вас от созидательной деятельности и порождает другие неприятности. Еще одна популярная для нашей страны, особенно среди женщин, 
– это идеализация, то есть преувеличение своего несовершенства. Скрытый смысл этой идеализации очень позитивен. Человек хочет быть хорошим, практически совершенным, и он старается таким быть. Он старается быть для всех удобным, старается всем помочь, никогда не отказывает другим людям. Он не высказывает свое мнение, чтобы не обидеть кого-то. Он не требует ничего для себя, поскольку это может быть кому-то не понравится и так далее. Естественно, что у него не всегда получается быть для всех удобным. Иногда он просто не может выполнить противоречивые желания или требования других людей. Или у него не хватает сил или способностей выполнить все лучшим образом. То есть он сам нарушает свое же очень важное желание быть во всем совершенным. Что делает его рептильный мозг, обнаружив расхождение реальности и ожиданий человека от самого себя? Рептильный мозг нападает на самого человека, чтобы он испугался этого нападения и исправился. Люди называют чувством вины или самоедством такое недовольство собой, нападение на себя. Чувство вины возникает в вас, если вы считаете, что должны были что-то сделать лучше, но у вас это не получилось. Причем почему не получилось, не имеет значения. То есть человек с идеализацией своего несовершенства имеет ряд характерных признаков. Он не любит себя и постоянно недоволен собой, испытывает претензии к себе. Он постоянно чувствует себя виноватым, считает себя причиной всех происходящих вокруг неприятностей. Заболели родители, что-то случилось с ребенком, с братом или с сестрой, Человек с идеализацией своего несовершенства считает, что именно он что-то не сделал, поэтому близкий человек пострадал. Человек с этой идеализацией не может позволить себе позаботиться о себе, о других он заботится как может. Он готов горы свернуть, чтобы помочь другим людям, а себя в плане заботы он всегда ставит в последнюю очередь. Человек с этой идеализацией боится отказать в чем-то, Поэтому окружающие люди часто пользуются им, прося его выполнить те дела, которые не хотят делать сами. А он отказать не может. И потом испытывает достаточно большие страдания, выполняя чужие дела. И так далее. Психологи говорят, что у него низкая самооценка. Это так и есть, поскольку как ваша самооценка может быть высокой, если вы во всем виноваты. Следующая идеализация – идеализация семьи и детей. Это очень важное для вас ожидание, что семья и дети у вас обязательно должны быть. В принципе, это нормальное ожидание, но не всегда жизнь складывается так, как вам хочется, и ситуация с созданием семьи может задержаться. Вы никак не можете найти человека, с которым вы могли бы жить долго и счастливо. У вас возникают переживания по этому поводу. Как так? Годы идут, а вы без семьи, а то и без детей. Так не должно быть, это неправильно. Все должно быть по-другому, это не жизнь. Жизнь начнется, когда у вас появится семья или хотя бы появится ребенок. То есть любые переживания, связанные с личной и семейной жизнью, относятся к этой идеализации. Вы погружаетесь в борьбу либо с собой, либо с несправедливой жизнью, которая не позволяет вам создать семью. В итоге вам не до создания семьи, вы находитесь в борьбе, а это процесс энергетический, который отвлекает все ваше время, силы. И сама по себе семья, либо дети отодвигаются непонятно куда. Еще одна популярная идеализация – это идеализация контроля. Это очень важная для вас идея о том, что никому нельзя доверять, поэтому вы все время стараетесь держать все под контролем. Здесь возможны два варианта. Первый вариант – это когда вы боитесь, что с вашими близкими людьми что-то случится, и вы стараетесь тотально контролировать их. Вы все время влезаете в их жизнь, вы звоните им на работу, выясняете, где они находятся, все ли с ними в порядке. Вы находитесь все время в тревоге, все ли с ними в порядке. Реально, вы ни на что повлиять не можете, но это вас не останавливает, вы все время пребываете в сильном внутреннем возбуждении. Другой вариант идеализации контроля – это авторитарный контроль. Она имеет место, когда у вас существует убеждение, что никому ничего нельзя доверить, люди все испортят, 
поэтому вы должны давать всем указаниям, как и что нужно делать. Вы это делаете в достаточно резкой и грубой форме. Люди этого пугаются, теряются. В итоге они начинают совершать новые ошибки. Это дает вам еще большее основание не доверять им. В итоге круг замыкается. Вместо радостной, счастливой жизни и движения к своим целям, вы все время погружены в борьбу с окружающими людьми. Это отнимает все ваше время и силы. При этом контроль – это норма для управления. Любой руководитель должен контролировать, что делают его сотрудники. Но можно просто контролировать и принимать разумные, обоснованные решения по итогам контроля. Так ведут себя руководители без идеализации контроля. А можно моментально переходить в состояние раздражения или гнева в случае обнаружения недостатков. Обвинять сотрудников в лени или что они ничего не могут делать. Пытаться самому сделать работу за них и так далее. То есть руководитель с идеализацией контроля пытается запугать своих сотрудников, чтобы они стали более активными и исполнительными. Эффективность такого стиля руководства порой может быть высокой, но руководитель оказывается привязанным к своим подчиненным, которые не будут ничего делать без его напоминаний. Следующая популярная идеализация – идеализация денег и материальных благ. Это очень важное для вас ожидание, что у вас всегда должно быть достаточное количество денег и прочих благ. Как понимаете, это совсем неплохое ожидание. Но при наличии этой идеализации вместо созидания у себя нужного количества денег вы погружаетесь в борьбу с руководством, с компанией, со страной, с правительством, с законом и прочими врагами, которые сделали так, что у вас нет достаточного количества денег. Вы активно обсуждаете вопрос недостатка денег в курилке, дома, с малознакомыми людьми. Это забирает достаточное количество сил и времени. И вместо того, чтобы просто совершать действия по увеличению своих доходов, вы все время и энергию тратите на обсуждение того, почему все так плохо. Вы полны переживаний. Ваша жизнь от этого не улучшается. Еще одна популярная идеализация – идеализация красоты и внешней привлекательности. Она, конечно, характерна для женщин. Это очень важная для них идея о том, что вы всегда должны выглядеть красиво и привлекательно. В итоге обладательница этой идеализации все время напряжена, она все время следит за собой. Не вылез ли где-то прыщик? Нет ли какого-то пятнышка на коже? Нет ли нарушений на одежде или в прическе и так далее? Она все время в беспокойстве, всегда находит что-то, что не соответствует некому идеалу красоты и в итоге недовольна собой. Можно сказать, что это одна из разновидностей идеализации своего несовершенства. В итоге, вместо того, чтобы жить спокойно и счастливо, человек постоянно пребывает в состоянии тревоги и тем самым нарабатывает в себе эмоциональную грязь. Здесь представлены только шесть идеализаций, а их имеется еще 17. Это идеализация независимости, идеализация своих способностей, Идеализация разумности поведения людей, идеализация доверия, идеализация образования, идеализация духовности и много других. Описание 13 наиболее распространенных идеализаций приведены в книге «Улыбнись, пока не поздно». Ее можно почитать и скачать на сайте. На рабочей странице приведены краткие описания всех 23 идеализаций. Откуда берутся в нас сверхважные ожидания, то есть идеализации? Таких источников много. Прежде всего, это семья, в которой воспитывался ребенок. Дети много лет наблюдают за жизнью родителей и некритично принимают для себя, что и у них в семье все должно быть так же. Причем не имеет значения, была ли семья родителей благополучной или очень проблемной. Например, в семье девочки мама жестко доминировала над папой. Папа проиграл борьбу за лидерство маме и либо ушел из семьи, либо спился. Все равно девочка берет для себя в качестве образца поведение мамы. У нее эта модель семьи становится единственно возможной, то есть она идеализирует свою будущую семейную жизнь, в которой она всем распоряжается. Когда она создает свою семью, она начинает повторять поведение мамы. 
Результаты такой борьбы за свою картинку мира, в которой она доминирует в семье, могут быть очень огорчительными. Возможен и другой вариант возникновения идеализации семейной жизни. Например, родители постоянно ругались и оскорбляли друг друга, и тогда ребенок в вспышке внутреннего протеста заявляет себе «В моей жизни никогда такого не будет. В моей семье никто не будет ругаться, оскорблять или повышать голос. Мы будем жить только мирно и больше никак». Это и есть идеализация семейной жизни, поскольку приемлемой считается только одна модель будущей семьи. Поскольку он осуждает людей, для которых конфликты и оскорбления являются нормой поведения, то он обязательно влюбится в свою противоположность. То есть его любимый человек будет вести себя так, что бесконечные переживания и конфликты неизбежны. Еще один источник возникновения идеализации – это личный опыт. Что-то произошло, вы сделали из этого вывод, и теперь вы считаете, что должно быть только так и никак иначе. Например, у нас на тренинге была женщина, которая была в гостях у подруги и увидела, что муж подруги пришел после работы и подарил ей цветы. Она спросила, что, у тебя сегодня день рождения? Подруга говорит, нет. А что, у вас годовщина свадьбы? Нет. А почему тебе муж подарил цветы? А он мне иногда дарит цветы просто так. И у нее возникло страстное желание, чтобы ее муж тоже дарил ей цветы не по праздникам, а просто так. Фактически возникла идеализация отношений. А дальше она стала сначала просить, а потом требовать от мужа, чтобы он дарил ей цветы. В итоге возник достаточно большой конфликт, который чуть не привел к развалу семьи. Еще один источник идеализации – это программирование со стороны социума, окружающей среды. Из телевизора и других средств массовой информации нам постоянно навязываются те идеалы, которым мы должны соответствовать во внешности, в сфере потребления, в поведении и так далее. Большинство людей не критично относятся к этому внешнему программированию и со временем начинают принимать как свои собственные эти навязанные извне программы поведения. То есть свое несоответствие каким-то внушенным нормам поведения может быть большим источником недовольства собой, например. Еще одним мощным источником идеализации являются наши инстинкты. Например, инстинкт продолжения рода заставляет женщину страстно желать выйти замуж и завести детей. Она не понимает, что лежит в основе этого ее стремления. Но она испытывает сильные страдания, когда эта программа не реализуется, то есть это желание для нее становится типичной идеализацией. Кроме того, Похоже, что некоторыми идеализациями обладает только что родившийся ребенок. Когда ребенок немного подрастает, в его поведении иногда обнаруживаются признаки идеализации независимости или идеализации контроля, например. Как и откуда мы приносим эти программы поведения, непонятно. Но с ними можно работать точно так же, как с наработанными в ходе жизни идеализациями, то есть убирать их, если они создают вам большие проблемы. Есть еще один важный вопрос – как можно узнать свои идеализации? К сожалению, просто подумать и узнать свои идеализации не получается. Зато если записывать свои переживания и потом анализировать, какая ваша идеализация породила очередное переживание, то все прекрасно выявляется. Записывать и анализировать свои переживания удобно в дневнике самонаблюдений, состоящем из двух столбцов. В левом столбце вы описываете свое переживание, а в правом столбце – какая идеализация породила это переживание. Через пару месяцев введения дневника самонаблюдений вы увидите, что все ваши переживания вызваны всего двумя-тремя идеализациями. Вы буквально начнете хохотать над своим поведением, таким глупым оно вам покажется. В разделе 13 «Инструменты. Убираем свои идеализации и стрессы» Есть видео о том, как вести дневник самонаблюдений. Есть еще один интересный вопрос. Как отличать одну идеализацию от другой, если они все вызывают примерно одинаковые эмоции? Это несложно. Во время любой негативной эмоции у вас в голове крутятся мысли, которыми вы сопровождаете свое переживание. Эти мысли индивидуальны для каждой идеализации и позволяют различать их. 
Они называются «характерные мысли». Приведем примеры характерных мыслей для нескольких идеализаций. Например, для идеализации своего несовершенства характерными являются следующие мысли. «У меня никогда ничего не получается», мне ничего нельзя доверить. Я все время боюсь сделать что-то не так. Я не имею права на ошибки. Не имею права потратить время и силы на себя. Я не достоин этого. Я никому не должен доставлять неудобства. Это ужасно, если из-за меня кто-то страдает. Для идеализации красоты и внешнего вида характерными являются следующие мысли. Я выгляжу ужасно. И зачем только я родилась на свет? Я всегда тревожусь, достаточно хорошо ли я одета? У меня ужасная фигура, любой ценой мне нужно сбросить 10 килограммов. Я просто ужасно себя чувствую, если рядом есть кто-то привлекательнее меня. Для идеализации независимости характерными являются следующие мысли. Ничто не может заставить меня делать что-то против моей воли. Я не терплю, когда со мной говорят авторитарно, тоном приказаний и наставлений. Я не терплю, когда оказываюсь в зависимости от обстоятельств. В отношениях с людьми для меня главное, чтобы никто не посягал на мою свободу. На рабочей странице раздела 13 «Инструменты. Убираем свои идеализации и стрессы» имеется табличка с характерными мыслями для всех 23 идеализаций. Ваши собственные характерные мысли будут несколько отличаться от этих примеров, конечно. Это нормально. Как можно убрать свои идеализации? Первым и достаточно сложным шагом на пути освобождения от идеализаций является их выявление у себя. Вы уже знаете, что это рекомендуется делать с помощью дневника самонаблюдений. А дальше нужно сделать так, чтобы ваш рептильный мозг снял с себя задачу защищать ваши идеализации. Это можно пробовать сделать разными способами. Разработаны несколько приемов, которые при удачном применении дают быстрый эффект, и вы перестаете испытывать негативные переживания в повторяющейся ситуации. Это приемы ежик событий, обсмеем свои переживания, выведем из своей стаи и другие. Все они приведены в формате видео в разделе 13 «Инструменты. Убираем свои идеализации и стрессы» этого сайта. Но не у всех получается использовать эти приемы. Они требуют хорошей фантазии и воображения. Есть другой, подходящий для большинства людей прием, суть которого проста. Вы выявляете характерные для вашей идеализации мысли и рассматриваете их как свои негативные убеждения. Для каждого такого негативного убеждения вы составляете противоположное по смыслу позитивное утверждение и загружаете его в себе в подсознание с помощью приема «эффективное самопрограммирование», например. То есть вы фактически убираете свое сверхважное ожидание, заменяете его на противоположное, и тогда у вашего рептильного мозга отпадает необходимость защищать эту идею. Вот пример работы с помощью этого приема. Допустим, вы жена, имеющая идеализацию независимости. По общему правилу, вы выбрали себе в мужья мужчину с идеализацией контроля, и он теперь плотно опекает вас, и вас это бесит. Вы выявляете свою характерную мысль, и у вас она имеет вид. Меня бесит, когда мой муж лезет с указаниями, что и как мне делать. Далее вы составляете позитивное утверждение. Отныне я спокойно и доброжелательно позволяю моему мужу заботиться обо мне в любой удобной ему форме. Потом загружаете это позитивное утверждение себе в подсознание. И все. Ваша борьба с мужем ушла. Вы спокойно реагируете на любые его слова и действия. Ваш рептильный мозг получил команду, что впредь ваш муж имеет право вытворять все, что захочет. И это вовсе не насилие, а забота о вас. Вы можете убирать свои идеализации с помощью этого приема в зоне 3 рабочих страниц сайта. В разделе 13 «Инструменты. Убираем свои идеализации и стрессы» в зоне 3 этого сайта имеются примеры позитивных утверждений для всех характерных мыслей, для всех идеализаций. Вы можете использовать их. Если вы досмотрели это видео до конца, вы сделали большое дело. Вы узнали, что вашим поведением, независимо от вашего желания, 
управляет рептильный мозг, который активно защищает ваши идеализации, о которых вы раньше не имели понятия. Одно понимание этого процесса порой дает хороший оздоровительный эффект. Если вы дальше приложите некоторое количество усилий и уберете свои основные идеализации, то дальше вы сами станете распоряжаться своими поступками. То есть ваша жизнь станет намного более осознанной и управляемой. Негативные переживания у вас останутся, но не длительные, это нормально. Вы ведь не хотите стать монахом, который отстранен от всех происходящих в мире процессов. Но ваша жизнь станет намного более комфортной. От вас уйдут конфликты и все связанные с ними неприятности. А это многого стоит. Убрать свои идеализации вы можете в разделе «13» этого сайта. Действуйте!